So, we are first location. First location is the room. We are going to go to the room. We are going to go to the room. We are going to go to the room. We are We have to go to the house. 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 We have to go the Nurmicha the Buddhist girl, Praji in a galte, Buddhist girl, a paragal, Toranatane, E. Karla Kevsa can Nurmichi in the Totta Titan, Baja Kevse, Patan, Buddhist Kevse, Adabotane, Bedse Kevse, Nasi Kevsa Kavirinade, the Buddhist girl, Praji in a galte, Nurmicha, Kevsan, E. Kevsa can Nurmicha the Agadesham. BC 2nd century in the CE 5th century. This is 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 the CE 5th century. And Ruba Yam Pachidu Namuk Kevs Poygana Dana E. Para Taranatana Guha in Dakitala, Prajina Garate, Buddha Madasterana E. Guha Nurmechitala E. Valia Para Taranana E. Guha Nurmechitala Go ahead, Param Bagatunala, view on Ikana, Verlaka, Richarangi, Go ahead, Bangalana. Caves in the Guheda Ulbangal Ganam, Ulil Garite Albuder and Anto, Karnam Para Chetti Tana, Ear Ruba Kandakilla, or a Tepara, Villier Malay, Para Mala, Chetti Tandakitla Rubangal under the K. I'm going to go to Vaitagan. Malay le par kothit adi na agatte nda kechiri ke naore albuda prajina galate buddha madasterade kothu bani galane evada namlei kaananda ke. Is eedla adu valta same Bariadi, Moon Anagal, Anade, Tumbikaya, Polinu, Oitunder, Engine Polinia, the Anna Ladanaka, Jeritanganum, as a real love. 
ഗുഹയുടെ അകത്തുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് കേട്ടത് നോക്കിയ തൂണുകളൊക്കെ ഗോപുരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേഷൻ നോക്കി പ്രാചീന കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഹയുടെ അകത്തളമാണത് ഉൾഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന് ഒത്ത നടുവിലായിട്ട് ഒരു ടോമ്പ് പോലത്തെ ഒരു കുടീരം പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് എന്താ ഈ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ഫുള്ള് ഇരുട്ടാണ് കേട്ടോ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രാചീന കാലത്ത് ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ലിപികളിൽ ലിപിയിൽ എന്തോ എഴുതി വെച്ചതൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തൂണുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ തൂ എല്ലാ തൂണിലും കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം ചിത്രങ്ങളാണ് രണ്ട് ആനകളുടെ പുറത്ത് മൂന്ന് പേരിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇനി നമുക്ക് ഗുഹക്കുള്ളിലെ ഒന്നാം നിലയിൽ പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് അതിന് ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം ഗുഹ ചെത്തി മിനുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാറകൾ ചെത്തി വെച്ച് മിനുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാം ഇതിനകത്തൊക്കെ രൂപങ്ങൾ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ രൂപങ്ങൾ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേവ്സിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിലെ കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ചെറിയ കുറച്ച് അറകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കർള കേവ്സും ബുദ്ധ കേവ്സും ഒരു മലയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് ബുദ്ധ കേവ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ അവസാനം കാണിച്ച ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സംഭവം കർള കേവ്സ് ആണ് രണ്ടും ബുദ്ധിസ്റ്റുകളാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി സി നൂറ്റി ഏകദേശം ബി സി നൂറ്റി അറുപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കർള കേവ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കർള കേവ്സ് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ആയ വാക്സ് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ആയ വാക്സ് മ്യൂസിയം കാണാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനായ വാക്സ് മ്യൂസിയത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് വാക്സ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള പേര് കേട്ട പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വാക്സ് മെഴുക് പ്രതിമകളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജാവിൻ്റെ പ്രതിമ നമ്മുടെ പ്രതാപ്ഗഡ് ഫോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഉടമസ്ഥൻ അതെ അണ്ണാ ഹസാര് കുറച്ച് കാലം ഫേമസ് ആയി പിന്നെ ഒരു വിവരം ഇല്ലാതായി പോയ ഒരാൾ അണ്ണാ ഹസാര് നമ്മുടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രതിമ മദർ തെരേസയുടെ പ്രതിമയുണ്ട് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഉണ്ട് ഗാന്ധിജി ഇരിക്കുന്ന ബാബ രാംദേവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബീൻ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൽപ്പന ചവളതായിരിക്കുന്നു ഹിറ്റ്ലർ കട്ടപ്പ ബാഹുബലിയിലെ കട്ടപ്പ അദ്ദേഹം മോദിജി അതെ അംബേദ്കർ വാക്സ് മ്യൂസിയം വേറും വേസ്റ്റ് കേട്ടോ നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് അവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ കാണാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും കണ്ടുപെട്ടു ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ രൂപയ്ക്കുള്ള വകുപ്പേ ഉള്ളൂ സാധനം 
ലാക്സ് മ്യൂസിയം പോകുന്ന വഴി അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കയറിയതായിരുന്നു പക്ഷേ നൂറ്റൻപത് രൂപ വെറുതെ പോയ പോലെയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം ബജാ കേവ്സിനടുത്തുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടാണിത് അപ്പോൾ ബജാ കേവ്സിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടാണ് ബജാ കേവ്സിലേക്ക് എത്രത്തോളം കയറാൻ ഉണ്ടെന്നറിയില്ല നേരത്തെ കേവ്സിൻ്റെ പോലെ ആണോ അത്രയും റിസ്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പോയി നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം സോ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൊക്കേഷൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ലൊക്കേഷൻ്റെ പേര് ബജാ കേവ്സ് എന്നാണ് അതെ ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ കേവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മല ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബജാ കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് റോക്ക് കട്ടുകളുടെ ഒരു റോക്ക് കട്ട് കേവ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതായത് പാറ മുറിച്ചുണ്ടാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗുഹകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ബജാ കേവ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോഹഗഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഘാട്ട് റോഡാണ് കാണുന്നത് മലയെ ചുറ്റി പോകുന്ന റോഡ് ബി സി സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഈ ഒരു ഫോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ഈ ഒരു ഫോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂനെ ജില്ലയിൽ ലോണാവിലേക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡക്കാൻ പ്ലേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഗുഹയും നിർമ്മിച്ചത് ഡക്കാൻ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബജാ കേവ്സിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കർള കേവ്സിലേക്ക് പോകുന്ന അത്രയൊന്നും ട്രക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്ത് കയറാനേ ഉള്ളൂ ഇതും ഏകദേശം ബജാ കർള കേവ്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ കാണുന്നത് ഇതും ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും മറ്റ് നേരത്തെ കണ്ട കർള കേവ്സിലെ പോലെ ഒരു കുടീരാണുള്ളത് സെയിം ആർക്കിടെക്ചറാണ് സിമിലർ ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കർള കേവ്സിൻ്റെ അത്ര വലിയ കേവൊന്നുമല്ല ചെറിയൊരു കേവ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ അധികം ദൂരമൊന്നും നടക്കാനില്ല ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേവ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണുള്ളതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല ചെറിയ ഗുഹ അറകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടേക്ക് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്തൂപങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫോർട്ടുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഗുഹകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ലോഹഗഡ് ഫോർട്ടിലേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് 